Jo Leute, was geht ab? Das ist der dritte Teil der Ziki Stories. Ey, ich muss mich erstmal bedanken. Richtig geiles Feedback. Ihr habt Ziki gemacht mit YouTube und meine Ziki Bande fickt alles. Diese Story ist auf jeden Fall ein bisschen eklig, aber übertrieben lustig und jedes Mal, wenn ich dran denke, muss ich mich totlachen. Ich bin mit einem Kollegen, ich nenne den Kollegen jetzt einfach mal Peter, bin ich zu Thomas gegangen. Also wir wollten bei ihm lernen. Wir sind auf jeden Fall bei ihm gewesen und seine Schwester, die ein paar Jahre älter ist als wir, wir waren da zehn Jahre alt, seine Schwester war glaube ich 13 oder 14, die ist gekommen und hat ganz ehrlich ihre Muschi gezeigt, aus dem Nichts. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben gelernt, Englisch, sie kommt rein, zeigt ihre Muschi, aber nicht so einfach so, sie steht, sie macht so ihre Schamlippen auseinander, ey und ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil ich, ich habe sowas noch nie gesehen. So, ich dachte, ey, ist sie behindert? Und mein Kollege hat ganz ehrlich gesagt, also die, der, ähm, der Bruder hat ganz ehrlich gesagt, verpiss dich mal, bist du behindert, was soll das und so. Da wollte sie schlagen. So, er geht hin, will sie so echt schlagen, auf einmal kommt der Vater die Treppen hoch, da muss man sagen, das ist der Stiefvater, auch mit der Tochter, das ist nicht seine Tochter. Er kommt die Treppen hoch, sagt, bist du gescheuert? Schlägt richtig, aber den Sohn, nicht die Tochter, weil er nicht gesehen hat, dass sie die Muschi gezeigt hat. Schlägt die ganze Zeit, aber ich musste mein Kollegen und ich, ich habe meinen Kollegen gesagt, ich dachte, lach jetzt nicht, lach jetzt nicht. Und der Vater war binnen, weil ich wusste, wenn ich jetzt lache oder mein Kollege lacht, ist vorbei. Ich wusste nicht, ob er uns auch ein Ding zieht. <lacht> ey, dann, der Vater schlägt die ganze Zeit den Jungen, ne? und ey, ich wusste nicht, was macht er. Ich habe meine Augen, so, ähm, meine Hand von meinen Augen getan, damit ich das nicht sehe und nicht lachen muss. Und musste die ganze Zeit so diesen... <lacht> Kennt ihr dieses Geräusch, wo man sich so richtig zusammenreißen muss? Ey, mein Kollege war wie so ein Köter in der Ecke, so richtig so, äh, so richtig zusammengeschlagen. Und der Vater ist auch noch mehr aggressiv geworden, weil er gesehen hat, das Zimmer ist unordentlich. Er sollte angeblich das Zimmer aufräumen. Ey, auf einmal der Vater, Digga, greift in die Klamotten, holt alles, schmeißt alles so auf uns. Auf einmal kriegst du eine Unterhose ins Gesicht. Und ich nehme die Unterhose so vor mir Gesicht, guck, verkacke, Digga, ich sag, will er mich verarscht. Ich schmeiß diese Unterhose weg, ey, bin einfach rausgerannt, weil ich wusste, ey, ich kann mich jetzt nicht mehr zusammenreißen. Ey, das war so schlimm, ne? Also, der hat ihn tot gehauen, hat ihm Faust gegeben, Ohrfeige getreten, also schon echt brutal. Er hat auch voll geheult, aber Digga, als Kind fasst du das anders auf als jetzt. Ich fand das richtig, richtig, richtig schlimm. Und noch behindert er seine Schwester, sie kommt einfach und zeigt ihre Muschi. So, was ist da los? Sagte sie, wir wollen sie jetzt knallen dadurch. Auf jeden Fall behindert. Ich habe für den Jordan Just Dawn 2 16 Stunden gecampt. Camp Miss, ihr wartet von dem Laden. Dieser Laden hat geschlossen und wenn ihr auf hat, dann könnt ihr reinkommen. Ihr müsst euch in eine Liste eintragen und ihr dürft nicht diesen Ort verlassen. Natürlich, wenn ihr kurz pissen gehen wollt oder kacken gehen wollt, ist das okay. Und ähm, dieser Schuh ist extrem limitiert. Den gibt es nur 800 Mal auf der Welt. Der kostet... 250 Euro, aber Leute haben den für 1.200, 1.300 Euro verkauft. Also die haben eher ein Geschäft dahinter gesehen. Und ich dachte, ey geil, ich kaufe diesen Schuh, weil ich den haben will und geil aussieht. Ich kaufe den erstmal und vielleicht verkaufe ich den auch. Je nachdem. So. Und auf einmal hat ein Mitarbeiter zu mir gesagt, von Foodlog hat gesagt, so ey, ähm, da hast du einen YouTuber und so, der will den Schuh auch haben. Ich sag, wer ist denn das? Sagen, ja, Apo Red. Ich sag, den kenne ich nicht. So der damals so Gameplay-Videos gemacht, das war 2015, ungefähr Februar, Februar, März. Und er kannte meine Videos, fand ich cool so, weil der hatte glaube ich 250.000 Abonnenten oder 350.000 Abonnenten. Dann habe ich ein bisschen mit ihm gelabert und er wollte diesen Schuh auch, wie gesagt, auch haben. Aber er hat nur für den Platz bezahlt, also für die Schlange. Also sagen wir mal, jemand war auf Platz 4, hatte Schuhgröße 42, 43 und er hat nur bezahlt, dass er jetzt auf diesen Rang ist. Nicht für den Schuh. Der Schuh war da nicht mit ähm, drin. Und er hat, ich glaube, 400 Euro bezahlt. Ich weiß nicht. Nur damit er auf diesem Platz ist. Und er war aber nicht da. Er hat einen Kollegen hingeschickt. Sein Kollege hat die ganze Zeit gewartet. Und Apo ist dann irgendwann gekommen, hat dann Essen mitgebracht, hat, glaube ich, ein iPad mitgebracht oder ein Lappy und hat die ganze Zeit gechillt. Ey, und zwischenzeitlich, ihr müsst euch vorstellen, es war richtig kalt. Es war minus 4, minus 5 Grad. Ey, und irgendwann laberst du auch nicht mehr, weil du redest über Schuhe, das kannst du so zwei, drei Stunden vielleicht machen, aber irgendwann, das sind ja fremde Leute, mit denen du kämpfst, du kennst sie ja nicht. Und guckst du dich an, frierst, Digga, zitterst, alles mögliche, stinkst, Digga, musst pissen, hast Hunger, alles. Dann kam ein Typ und ähm, hat gesagt, was macht ihr eigentlich hier, seid ihr Bettler, weil wir uns so richtig so äh, mit Thermojacken, alles mögliche so gewärmt haben. Aber wir haben gesagt, so, nee, wir warten auf den Schuh. Also der Laden macht doch um 10 auf, warum seid ihr jetzt denn schon da? Also der hat das auf jeden Fall gar nicht verstanden. 
mir gesagt, ja, das ist ein limitierter Schuh, den gibt es nur 800 Mal. Dann sagt er, ja, wenn das so ein geiler Schuh wäre, dann gibt es den nur 800 Mal, dann würde man den öfter produzieren. Und mir gesagt, ja, aber das ist gerade der Sinn, den gibt es nicht so oft, so, damit nicht jeder den trägt. Hat er auf jeden Fall nicht verstanden. Dann ist die Polizei gekommen, die Polizei sagt, ja, was macht ihr hier und bla und blub. Und sagt, ja, wir warten auf den Schuh. Dann sagt der Typ, äh, auf diesen Zurück in die Zukunft Schuh. Wir sagen, nee, aber wenn der kommt, würde wir auf jeden Fall auch cool. Auf jeden Fall ist dann ein Typ gekommen mit dem Auto und hat gesagt, ey, könnt ihr mir mal helfen? Ich ähm, hab was im Kofferraum. So, und ich war immer ganz Zeit wach, weil ich kannte die Leute nicht. Ich denke, auf einmal schlafen wir und stecken mich ab oder ziehen mich aus, keine Ahnung. Und dann ähm, hat er gesagt, könnt ihr mir helfen? Ich habe gesagt, ja, wofür denn? Er sagt, ja, wollt ihr mich helfen oder nicht? Wollt ihr mir helfen oder nicht? Ich sag, nee, Digga, ich helfe dir nicht. Und dann haben die anderen gesagt, ja, wir auch nicht und so. Dann hat der Typ so eine Platte rausgeholt mit belegten Brötchen und Getränken und alles mögliche. Also er wollte uns nur helfen und wir direkt voreingenommen, voll behindert, jemand will Hilfe und wir helfen nicht. Eigentlich voll scheiß Einstellung. Ey, dann hat er belegte Brötchen gehabt, Kaffee, Tee, richtig geil. Dann haben wir das gegessen, richtig cool. Das war echt ein krasser, krasser Tag. 16 Stunden campen für einen Schuh und dann habe ich ein bisschen mit diesem Appen geredet, war ein lieber netter Junge, kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ja, aber sein Song ist auf jeden Fall trotzdem extrem scheiße und wer sowas feiert, ist auf jeden Fall geschmackslos. Ich habe 2007 die Bushido-Bühne gestürmt. Ich war mit einem Kollegen auf einem Open-Air-Konzert in Hamburg, das war im Stadtpark, richtig geiles Wetter, voll, richtig viele Menschen und das war so, wir wollten ganz nach vorne, weil ich denke, vorne geht die Party richtig ab. Und das war aber abgesperrt und ich bin dann hingegangen, da war so ein Security-Typ extra für diesen vorderen Bereich, hat mir gesagt, ich sage, ey, ich will da auch rein, wieso kann ich nicht rein? Ja, seid ihr Leute von Forum, weil Bushido hat so ein extrem bekanntes King Bushido Forum und das war immer aktiv und voll viele Zuschauer, alles, ähm, User meine ich. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, wir sind auch im Forum, mein Kollege und ich. Er sagt, wirklich? Ich sage, ja, natürlich so. Er sagt, wie heißt ihr denn da? Ich habe gesagt, ich heiße Krustenkäse. Mein Kollege hieß Peter 12 oder so. Er sagt, ja, okay, ich lasse euch mal rein. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, der Typ hat nichts mit dem Forum zu tun. Ey, vorne richtig voll, richtig geil, aber es war nicht so eng. Es, also es war viel, aber du hattest auf jeden Fall einen Platz. Dann, wir gehen voll ab, bla bla bla. Und ich hatte extremen Hunger. Und ich hatte gar kein Geld mehr. Ich habe zu meinen Kollegen gesagt, ey, gib mal Geld, ich hole mir da irgendwas zu essen, so eine Brezel mit Käse überbacken. Er sagt, nee, und ich will nicht und bla und blub. Voll der Geier. Ich sag, Digga, gib doch, Digga, ich würde dir auch geben. Er sagt, nee, will ich nicht und so. Ich sag, Digga, gib mal, ich war schon voll sauer so. Er sagt, ich gib dir Geld, wenn du auf die Bühne läufst. Ich sag, wie auf die Bühne laufen? Er sagt, ja, Digga, lauf mal auf die Bühne und umarm ihn mal. Ich sag, bist du behindert? Vorweg, das war dieser Zeitraum, wo massiv ein Rupert niedergeboxt worden ist von irgendwelchen Leuten. Und ich dachte, wenn ich jetzt auf die Bühne laufe, da sind voll die Securities, die klatschen mich, weil die denken, Digga, okay, der will jetzt auch sich beweisen und will Bushido boxen oder so. Ey, ihr müsst euch vorstellen, ich bin auf den Zaun geklettert und da war so ein richtig breiter Graben. Ich war auf dem Zaun, bin rüber gesprungen, über ich war, ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe, bin auf die Bühne gelaufen, Digga, richtig wie so ein Behinderter, richtig, ey, richtig behindert. Haufen gelaufen, diese Security-Leute wollten mich packen. Ich bin so richtig, so kennt ihr das, wenn so ein Zuschauer aufs äh, Fußballstadion läuft, die laufen alle hinterher, das war genau so. Richtig schnell gewesen, da war ich auch extrem schlank. Ey, dann bin ich auf Bushido zugelaufen, der hat aber gar keinen Angst gehabt, so. Ich bin, hab ihn dann so umarmt, richtig behindert, dann ist Chakusa gekommen, den habe ich dann auch umarmt, dann haben die mich rausgetragen und ich dachte, okay, Digga, jetzt ist Hauer, jetzt krieg ich aufs Maul oder so. Und dann haben die Security-Leute einmal gesagt, warum ich das gemacht habe. Ich habe gesagt, ja, ey, mein Kollege hat gesagt, der gibt dann Essen aus. Das macht die Haare, fanden das der lustig. Und dann haben die mich wieder ähm, rausgelassen. Ey, und ich war wieder erste Reihe. Richtig behindert. Stellt euch mal vor, ich knall den Mushido ab. Ich gebe ihm eine Faustkombi. Ja, da muss man auf jeden Fall mehr Sicherheit dafür sorgen, dass er mehr Sicherheit ist. Das war ein sehr krasses Video und ich hatte das auch gefilmt auf YouTube. Aber dieses Video hat damals Mushido gesperrt. Das hatte echt extrem viele Klicks, über 100.000 Klicks damals und das war heftig. Das war eine krasse Story. Leider habe ich dieses Video nicht mehr. Jo Leute, das war der dritte Teil von Ziki Stories. Wenn ihr einen vierten Teil haben möchtet, schreibt in die Kommentare Hashtag Ziki Story 4. Checkt mich auf Instagram, Facebook ab. Lasst ein Like da auf Facebook und folgt mir auf Instagram. Abonniert den Kanal, das ist umsonst. Ciao, meine Ziki.